ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹോളോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പരീക്ഷകളിൽ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഓരോ ഹോളോഗ്രാമും എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാംസ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് തിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് ഓർ പ്ലെയിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് നമുക്കറിയാം ഹോളോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ്സിലാണ് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് വേവും റെഫറൻസ് വേവും അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് ബീം ആൻഡ് റെഫറൻസ് ബീം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു കൊഹിറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലെ എമൽഷനിൽ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഫ്രിഞ്ചസ് അവിടെ ആ എമൽഷനിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലൊരു എമൽഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ എമൽഷനൊരു തിക്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കുക നമ്മുടെ എമൽഷൻ്റെ തിക്നസ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെർക്കുലാർ ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ സെർക്കുലാർ ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങിനേക്കാൾ ലെസ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഹോളോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ തിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് ഓർ പ്ലെയിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് എന്ന് വിളിക്കും നോക്കുക ഹോളോഗ്രാം ഇൻ വിച്ച് എമൽഷൻ തിക്നസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഫ്രിഞ്ച് സ്പേസിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് തിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ച് സ്പേസിങ് ഈ എമൽഷൻ തിക്നസിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ തിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എമൽഷൻ തിക്നസ് ഫ്രിഞ്ച് സ്പേസിന് എങ്ങനെയേക്കാൾ ലെസ് ആണെങ്കിൽ അത് തിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഹോളോഗ്രാംസ് എന്നും അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തിക്ക് ഹോളോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഹോളോഗ്രാംസ് അവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ ദ ഫോട്ടോ എമൽഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ്റെയർ തിക്നസ് സച്ച് ഹോളോഗ്രാം ഈസ് നോൺ ആസ് വോളിയം ഹോളോഗ്രാം ഓർ തിക്ക് ഹോളോഗ്രാം അതായത് എമൽഷൻ തിക്നസ് ത്രൂ ഔട്ട് അല്ലേ ആ മൊത്തം എൻചെയർ എമൽഷൻ തിക്നസ് ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫ്രിഞ്ച് സ്പേസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എമൽഷൻ തിക്നസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഹോളോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തിക്ക് ഹോളോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഹോളോഗ്രാം നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ ദ ഫോട്ടോ എമൽഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ്റെയർ തിക്നസ് സച്ച് ഹോളോഗ്രാം ഈസ് നോൺ ആസ് വോളിയം ഹോളോഗ്രാം ഓർ തിക്ക് ഹോളോഗ്രാം അതായത് ഫ്രിഞ്ചസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലെ എമൽഷൻ്റെ എൻ്റെയർ തിക്നസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ബൈ സൈസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഫ്രിഞ്ച് ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഈ തിക്നസ് ഓഫ് ദ എമൽഷനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഹോളോഗ്രാംസിനെ വോളിയം ഹോളോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ഹോളോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാം ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് ഹോളോഗ്രാംസ് നമുക്കറിയാലോ ഈ ഹോളോഗ്രാംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ഫ്രം ദ ഹോളോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ബീം ഈ ഹോളോഗ്രാമിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് ഈ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേവിൻ്റെ ആ കടത്തി വിടുന്ന റെഫറൻസ് ബീമിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബീം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഈ ഹോളോഗ്രാം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഹോളോഗ്രാംസിനെ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് ഹോളോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഈ ഹോളോഗ്രാം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബീമിൻ്റെ ഫേസിൽ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ടൈപ്പ് ഹോളോഗ്രാം ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഹോളോഗ്രാം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് ഹോളോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേവിൻ്റെ ഫേസിലാണ് ഈ ഹോളോഗ്രാം അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ടൈപ്പ് ഹോളോഗ്രാം ആണ് നോക്കുക ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹോളോഗ്രാം അതിന് അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഹോളോഗ്രാം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹോളോഗ്രാമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബീം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ
have higher diffraction efficiency. Right? This reconstruction beam in a hologram is a little bit of 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 a little Face holograms and amplitude holograms are advantages and no energy is dissipated within the hologram and have higher diffraction efficiency for face holograms than amplitude holograms. Face hologram, amplitude hologram in the way to parayan. Next transmission hologram on transmission hologram in the Pratyagada. Cherikin number reconstruction wave number hologram incident. That is the diffraction of true image, uh, virtual image, uh, real image. That is the combination of three dimensional image. We will observe the reconstruction wave. We will see the incident reflected in the hologram. We will see the reflected reconstruction beam. We will see the transmitted wave. We will see the transmitted wave. Now, we have holograms in the transmission holograms. Reconstruction beam in the end, this hologram is reflected. In the reflected part, we have transmitted the transmitted hologram. We have the holograms in the transmission holograms. Okay. Here, the reconstruction wave is reflected towards the other side of the hologram. Reconstruction wave is reflected. Okay. But the reconstruction beam appears as if the beam is transmitted through the hologram. That hologram is transmitted through the hologram. holograms are transmission hologram. Next day, the type is white light reflection hologram. White light reflection holography is a process. What we have to do is we have two step process in holography. That is the recording of the hologram. The second step is reconstruction of the image from the hologram. These two steps are Ubiyo is written in a reference beam. A reference beam and there is no coherent iron. The Adam recording process will be in a reference beam in the bar in the coherent light wave iron. Reconstruction process will be in the coherent light wave iron. Pakshe, e white light holography day, Prathea and the Vichina. Recording process in the Sametha Namade in the new view. Coherent light waves than you view in the Pakshe. Reconstruction process in the Namu view in the ordinary white light. If we use ordinary white light in the reconstruction process, such holography is known as white light holography. Okay, in that type of holography, during recording process, we use a coherent light. Okay, recording in the summit, we coherent light and we use it. Reconstruction is the same as ordinary white light. We have to use the holography and white light reflection holography. Here, ordinary white light is used during the reconstruction process, whereas coherent light is used during the recording process of the hologram. Okay, that's it. Next, color holograms. That's the type of color holograms. Holograms using which multicolor images can be produced is known as color hologram. That's why we have a hologram and a hologram. Reconstruction process in video, I can get another multicolor image on Gilly, a term holograms in a number color holograms and on a paria. Okay, in a rainbow holograms on a seventh type by to another rainbow hologram in the Pratyagada hologram capable of reconstructing a bright, sharp, and monochromatic image when viewed in white light. Right, white light incident either in a reconstruction process in the summit number white light number could kernel and white light incident. If we have an image of a bright, sharp and monochromatic image, it's not a single color, it's not a monochromatic image, it's not a single color, it's not a bright, sharp and monochromatic image, it's not a white light incident, 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 it's not a hologram, it's not a rainbow hologram. So, this is the classification of holograms, it's not a syllabus, 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 it's not a syllabus. Next, we will talk about the important properties of holograms. Now, we will talk about holograms and photographs. We will talk about holography and photography. Okay, so what are the holograms and properties? Now, we will talk about the property of the holograms. Now, we will talk about the photography. We will talk about the negative one. That is, we will talk about the photographic plate. We will talk about the image and the record. Two dimensional record, negative. We obtain 
ओके आ नेगटीव ऐसी भाग डामेज काड़ो क्यों वाणी आ नेगटीव नमुक आमेजे रीकंसट्रक्टा सा नमुक रीकंसट्रक्टा ते अब आगे विकृत आमेज नमुक कीफोमडाइटर इमेज नमुक कारण ई फोटोग्राफी ई फोटोग्राफिक प्लेट ईच आवरी पार्ट ऐकोड्स सपरेट पार्ट ऑफ द इमेज अब इमेजि प्रत्येक प्रत्येक भाग नेगटीव फोटोग्राफिक प्लेट ओरों भाग रेकोड अद भाग डामेज आगे ऐसी ओब्जक्टिटे ऐसी भाग इंफर्मेशन आो स्टोर अब एं लोसाइप अब आ भाग डीफोमडाइटा नमुक का अदान फोटोग्राफी प्रश्न पक्षे हॉलोग्राम अगे हॉलोग्राम ऐसी भाग डामेज बाकी भाग नमुक एंटर इमेज नमुक रीकंसट्रक्टा वे साधी पक्षे चलो अगर क्लारी डेफिनेशन चल कुम पक्षे और डीफोर्मेशन अल आईकृत आमेजिंग ओके अारण ईच आवरी पॉइंट ऑफ द हॉलोग्राम स्टोर द इन एंटर इंफर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ओब्जक्ट ओब्जक्टि इमेजि मोतम एंटर इंफर्मेशन ना हॉलोग्रामस ईच आवरी पॉइंट स्टोर अदेल भाग डामेज नमुक प्रश्न बाकी भाग एंटर इमेज नमुक कक्षे चल क्लारी डेफिनेशन के आ डामेज आवे कु अत्रे प्रश्न ओके अब अब फोटोग्राफ हॉलोग्राम तमिल व्यतम नेगटीव ए डामेज नमुक क्लियर इमेज कमेज नमेज कोटोग्राफी पे हॉलोग्राफी अगर अल डामेज पार्ट चुनाव पोटवशेषापूम अलू नमुक एंटर इमेज रीकंसट्रक्टा सा अब वैलियर प्रोपर्टी आम फोटोग्राम संबंध नोक या ऑर्डिरी फोटोग्राफ ईच रीजियन कंटेन सपरेट आंडिवल पार्ट ऑफ द ओरजल ओब्जक्ट दर् फोर डिस्ट्रक्शन ऑफ ए पर्षन ऑफ ए फोटोग्राफिक इमेज लीड्स टू आरपेरब लॉस ऑफ इंफर्मेशन करस्पोडिंग टू द डिस्ट्रोयड पार्ट अल फोटोग्राफी ओर पार्ट सपेट पार्टी इमेज इमेज ऑफ द ओब्जक्टि सपरेट पार्टी इंफर्मेशन स्टोर अदेल भाग डामेज आोटोग्राफिक इमेजि अल आमेजि इमेजि रिपेरब अल पिहन पा लोस नमक इमेज पचल वाशी नमक नमेज किटा चल भाग अमेज कक्षे बट इन ए हॉलोग्राम ईच पार्ट कंटे इंफर्मेशन अब द एंटर ओब्जक्ट फ्रम ईवन ए स्म पार्ट ऑफ द हॉलोग्राम द एंटर इमेज कैन बी रीकंसट्रक्ट वित् रिड्यूस द क्लारी आ डेफिनेशन पक्षे हॉलोग्राम ईच पार्ट एल भाग कंटे इंफर्मेशन अब द एंटर ओब्जक्ट ओब्जक्टि मोतमर इंफर्मेशन एल भाग अद नमुक और चीज भाग हॉलोग्रामि चागू नमुक मुं इमेज ओब्जक्टि मुं इमेज रीकंसट्रक्टा सा पशे क्लारी डेफिनेशन मे बी चल कुमेंू अब अब फोटोग्राफी हॉलोग्राफी तमिल डिफरस प्रधानपेटर डिफरस नाद अद नमक प्रोपर्टी आई उड़ता हॉलोग्रामि ती डयमेंशनल इमेज ऑफ द ओब्जक्ट कैन बी ओब्टे यूसी हॉलोग्राफी वेर आज ओणी द टू डयमेंशनल इमेज कैन बी ओब्टे यूसी फोटोग्राफी अद प्रोपर्टी आई डिफरस ओके अद प्रधानपेट प्रोपर्टी पर नोक रामा प्रोपर्टी हॉलोग्राम नमक और हॉलोग्राम नमुक मल्टिप इमेजेकोडिया वे सा फोटोग्राफी अब साध्य और फोटोग्राफी नमुक और इमेज नमुकोडिया पेटू वन टाइम और इमेज नमुकोडिया पू पशे हॉलोग्राम अगर अल मिप्ल इमेज नमुकोडिया पेट इट ईस नोट यूसफु रेकोड सेवरल इमेज ऑण ए सिंगि फोटोग्राफिक फिलिम इन फोटोग्राफी बट सेवरल इमेज कैन बी रेकोड ऑण ए सिंगि हॉलोग्राम इन हॉलोग्राफी हॉलोग्राफी और हॉलोग्राम नमुक इमेज रेकोडिया वे सा पक्षे फोटोग्राफी अब साधी पर इन नोक हॉलोग्राफी और प्रत्येक नमुक फोटोग्राफी नमक नेगटीव कैगटीव वाष्ल आर्क वेणमें इमेज रीकंसट्रक्टा वे सा अल अब सूरीटी अत्र अत्र सूर्डल आ नेगटीव कमेज एंतम पटो पक्षे हॉलोग्राफी अब पाला कम हॉलोग्राम नाम रफरस बीम उपयोग 
അല്ലേ ആ റെഫറൻസ് ബീമും ഒബ്ജക്റ്റ് ബീമും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഇൻറ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ ഹോളോഗ്രാമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ റെഫറൻസ് ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാവണം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്ക് അതിനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് വേ ഫ്രണ്ട് ഏതാണ് പലതരത്തിലുള്ള റെഫറൻസ് വേ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ റെഫറൻസ് വേ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ റെഫറൻസ് ബീമ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇമേജ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് വെറുതൊരു ഹോളോഗ്രാം കിട്ടും എന്ന് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇമേജ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ചും കൂടിയും സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ഹോളോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിൽ നെഗറ്റീവിന് അത് അത്ര തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഇൻ ഹോളോഗ്രാഫി വിത്തൗട്ട് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് വേ ഫ്രണ്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ എൻകോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ഹോളോഗ്രാം കെ നോട്ട് ബി ഡെസിഫേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ബീമിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹോളോഗ്രാം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഇമേജിനെ ഒരിക്കലും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഹോളോഗ്രാമിൽ വേണമെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടാൻ നോക്ക് ഈഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഓഫ് ദ റീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ബീം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ സീറോ ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് ബീം ദ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇമേജ് വിൽ ബി മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണല്ലോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോളോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ബീം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലും നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ബീം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ അല്ല റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ബീമിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ബീമിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ബീം എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ബീമിനെ അപ്പോൾ ഈ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബീമിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് റെഫറൻസ് ബീമിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഹോളോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും പിന്നെ ഹോളോഗ്രാഫിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഹോളോഗ്രാഫി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഒന്നാമത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് ഈസ് ഡാമേജ്ഡ് നോ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ എ ക്ലിയർ ഇമേജ് കെ നോട്ട് ബി നെവർ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹോളോഗ്രാഫിയിൽ ഈവൺ ഇഫ് എ സ്മോൾ പോർട്ട് ഈവൺ ഇഫ് ഫ്രം എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോളോഗ്രാം വി വിൽ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ എൻ ഷെയർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മേ ബി ദ ക്ലാരിറ്റി ഓർ ഡെഫിനിഷൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ എൻ ഷെയർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിൽ നോട്ട് ബി ഗെറ്റ് ദ എൻ ഷെയർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇഫ് എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡാമേജ്ഡ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ഹോളോഗ്രാം ഇൻ ഹോളോഗ്രാഫി വേറെ സിംഗിൾ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ എ ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോളോഗ്രാഫി ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക പത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹോളോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക താങ